sadaka ni mwana wetu Yesu Kristo kujitoa msalaba. Sadaka iliyomfanya kabla ya kutupa msalabani aweze kuadhimisha sakramenti ya Ekaristi na kutuachia sakramenti ya upande na kuwekwa kwa mikuu ya mapenzi. Uzangu fungo la pasaka fungo la jumakuu linaanza na karamu ya mwisho karamu ya ya mwisho ambayo Kristo aliketi na wanafunzi wake akala mlo wa pamoja mlo wa kiekaristi au mlo wa eukaristia tukisoma injili zote injili zote pacha injili ya matayo injili ya mani na injili ya luka lakini kwa namna fulani na injili ya Yohana ambayo tumeisikia tunasikia mwaliko wa Bwana Yesu Kristo kuwaita wanafunzi wake na kupata mlo wa pamoja na wanafunzi wake ama karamu ya ya mwisho na hivi kuna tumesikia somo la pili la watu wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya ya 25 Bwana akiwaambia wanafunzi wake kwamba kila mtu wangu na kula kikombe kile kikombe hiki mnaitangaza mauti ya Bwana mnaitangaza sadaka ya Kristo mwenyewe Uzangu wapendwa sakramenti ya Kristo ni sadaka ya Kristo mwenyewe Mtaguso wa pili wa Vatikano unatufundisha kuwa kila ulipo Kristo inaonyesha sadaka ya Kristo mwenyewe kutotoa kwa ajili ya watu na kila ekaristi na kwa adhimisho kwa mtakatifu wake kuonyesha usafi wa undani wa sadaka ya Bwana kutotoa mwenyewe. Ndugu zangu, hakuna maisha bila ekaristi takatifu. Hakuna maisha bila nguvu ya ndani ya mwili na damu ya Bwana Yesu Kristo. Kila inapoadhimishwa sadaka ya ekaristi takatifu, fungo la mkombozi linaadhimishwa. Kwa maana ya kwamba kila tunapoadhimisha misa takatifu tunaadhimisha pasaka tunaadhimisha mateso kifo na mfuko wa Bwana kumbe alamisi kuu inatukumbusha kwamba ile siku ambayo Kristo alitoa mwili wake na akawadhimishia wanafunzi wake akimwambia fanyeni hivi hivi kwa ukumbusho wangu rejea baraka ya kwanza mtume Paulo wa Korinto sura ya 11 aya 24 hadi 25. Huipokea kwa mazoea na pengine pasipo mastahili. Tume Paulo anawaalika watu katika waraka wake wa kwanza na wa pili sura ya 11 anasema hivi kila anayepokea sakramenti ya Kanisa Takatifu bila mastahili yake anakula hukumu yake. Mzangu tunaalipa kujiandaa tunapokea sakramenti ya Ekaristi takatifu Ekaristi takatifu ni chemchemi ya maisha Yesu na wanafunzi wake waliadhimisha Ekaristi takatifu kwa mlo wa karamu ya mwisho tofauti na historia tuliyoisikia ya somo la kwanza la kitabu cha kutoka ambayo hawa wa Israeli waliadhimisha Ekaristi lakini katika mfumo mwingine wa kipasa nimesema upendo wa kweli na neno la sadaka ya kweli ilikuwa si rahisi kwa Kristo kujishusha kama mwanadamu na kusulubiwa na kuuawa na kutuachia ukumbushi kwetu sote takatifu tumaso wa pili unasema upendo ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba mwana wa Mungu aliyekuwa Mungu kweli alikubali kufa na kuonyesha watu kwamba yeye amewafungua watu kupitia msalaba wake. Lakini wakati mwingine sio rahisi kuona kwamba Kristo aliweza kufa kifo cha yeye kifo ambacho aliweza kukipeka pengine kwa namna yoyote ila siwezi kutimiza. Lakini kwa mpango wa Mungu Kristo anatimiza mpango huo. Mzangu Leo tunapoadhimisha alamisi kuu na kukumbusha kila mmoja wetu atakaidi kuwa na upendo wa kweli na upendo huo ubebe sadaka ya ndani yake. Leo tunaadhimisha
Eucharistia Sacramenti e Veradi e Padre. Luzangu, Nignote una wafama Padre. Nignote una wafama Padre. La pendine, Nignote me wa shumbia wa kiwe kwa wafu kwa mapadre. Lakini, naweza kwa uliza tu kwa mba Padre ni nani? Padre ni nani? Padre ni nani? Mbona mbona majiko? Padre ni nani? Mungina kusema Padre ni wewe na ikuona. Lakini, kukuzama mbwa pendwa, kukisoma waraka kwa waibulania sura ya tana, aya ya kwanza hadi ya nini, mwandishi wa kutaku cha waibulania wengine wanasema kila nini wana mtume paulo, wengine wanasema mwendo ni wana mwuzi, lakini hakuna mwalisi wa moja kwa moja, wana mtaja kwa mba yukwa ni mwandishi, lakini tunafamu kwa mba ni waraka kwa waibulania. Kukuzama, mwandishi hui, akitopautisha upadile wa zamani upadile ule wakutambikia upadile aya kwanza hadi ya hini upadile ni wanadamu alia tuwariwa kati ya wanadamu kwa mambo ya musio mungu upadile ni wanadamu alia tuwariwa kati ya wanadamu kwa mambo ya nayo musio mungu kumbe upadile siya maraika Takatifu Augustino aliwambia watu wakasema kama Mungu angewataka mapadri wao malaika basi angewaleta angewaleta malaika wake kutoka mbinguni akawaleta duniani na akawapa upadri lakini Mungu amependa kushirikisha upadri wake kupitia kwa wanadamu kumbe padri ni mwanadamu Sisi baada ya kumbusha, sisi wakati tukiwa marezi, baba skufa tukireka marezi tukiwa kumi na sita. Lakini tuyo baada ya kwa mapadi tukiwa tano. Sisi wakati shika na kwa mama skireka wengi, lakini kumbukeni ana imita ni ana imita ni nani? Mungu ni ana imita. Kuzama kwa mbele mapadi wapende. Dunia ya sasa, kama ni hivyo wapia, kama baba mtakatifu na nangu sema, ingependa kumtafsiri padre kwa namuna inazo utaka, bila kuona sadaka yake nani. Watu wangependa kumjari mpani. Watu wangependa kumjari mpani. Watu wangjari kwa kombe, watu wangjari kwa mani, watu wangjari kwa wana waki, Wata mjaribu kwa kashatani, wata mjaribu kwa kusikizio, na pengina na nini muna unisikiriza mmesha wake mjaribu kwa nini? Mutani sana. Na pengina nini mtamambia hiyo pati mnaweza wewe? Akina mama mwa? Mwupo? Wengi wake pati mnaweza wewe? Kuzangu, tuwa mbeni mpani mwenye. Tuwa mbeni. Wa mbeni mpani ya kukote kuniani. Wakiwa ni wabeba sakramenti. Wabebaji mafumo makubwa ya wakufuretu. Watu wengine, wata mba mpani ya kinyuaji. Kwa hivyo kukushu, tunakubwa kinyuaji. Na kinyuaji kutupi. Lakini wengine, wata mteka mpani ya hili waone. Kwa hivyo mpani ya kuna wanyozi inga. Anakunya bia ngapi? Anakunya viroba vi ngapi? Anakunya chupa za wei ni ngapi? Na hao ni wakristo wetu? Ni nini muna musikiriza? Wapendo familia ya mungu. Tuwa mbe mapadi. Tuwa mbe mapadi. Tuwa mbe makulani. Ukisoma waraka wa pira utuwe kwa uro kwa korintu sura ya pili, aya ya tatu, hadi ya nime. Utuwe kwa uro akiwa ametoka sehemu ya kwanza ya korintu, sasa nipo wanaji. Muzangu, 
watu wanaamini kwamba pale hawezi kuchukia watu wanaamini kwamba pale hawezi kukata tamaa watu wanaamini kwamba pale hawezi kukatalia mtu nikiwa padri mpya kwa wiki moja niwahi kupata watu 17 wakija kujikopesha pesa kwangu kujikopesha pesa sasa nikashinda nyumba ya nini nikawa nawaletea souvenir souvenir unazunguka zile picha za kumbukumbu zile ndo nikawa nafika na kuja kujikopesha 700 ninampa kapicha ka kumbukumbu kwa nimwambia nyumba ya nini pale sina mshahara nikamwambia wewe umetoni ya msalimi hata nipate dawa ya mimi huyu mwingine siku moja nimewahi kupata kadi za mwaliko za mchango 174 kadi mia sabina wapeni simanisha kisipe kadi na mizamina ni kwa lakini kumugeni sisi ni watumishi kisi yoko na nini na mshahara hatu na mshahara nika isabu na penjina siku hizi kuna magufu kwa kisipuru nika kuta siku moja ni meungwa kuni magufu za hini ya ishi nikiona mkeka mtu wa kwanza ameweka video ndugu zangu tuombeeni tuombeeni kama nilivyosema tunaona mashaka lakini atukati nini atukati tamaa hamna kitu kizuri pengine na nini na kuna kitu kizuri lakini kuna nini nzuri sana na hivyo tamani nini muashirikishe watoto wenu kia dada takatifu ya baba Atuwezi kuwa na sakramenti ya kanisa takatifu bila kuwa na baba Haiwezekani Huwezi kuwa na namna yoyote ya kuungana bila baba Na sikudanganya mtu usipomba kama kwa baba na dhambi yake iko pale pale Ukidanganya kwa mchunga kigani mchungaji wa kumwagia mafuta mchungaji wa kunywa kwa mafuta wewe usipomba kama kwa baba na dhambi yake iko Angalieni namna ambavyo padri amebeba sadaka kubwa kwa wewe. Hivi karibuni tulienda sehemu ambapo ilitokea vita mwaka 94. Unaikumbuka vita mwaka 94? Nikakutana padri mmoja mzee akawa anisimulia na niambia padri wewe ni padri ya kijana kabisa akisema mimi ile pale ndani ya miaka 57 hapa akisema mimi wakati vita ilipotokea watu wengi walikuja kuunga mkono na jeshi la wasi likafahamu kwamba watu wengi wameunga mkono kwa kwa jeshi la wasi likaniteka ili hawa niwaambie maungamo ili wawaure lakini kwa sababu ya sadaka kubwa ya upadri ambayo Mungu alipatia nilitunza siri kubwa ya sakramenti ya upatanishi sakramenti ya maungano fikirini kwa namna gani padri anabeba mambo mengi wewe baba sikofu mmoja pale tafuta nchini sasa kwenye mchakato mwingine waliongeza kusema kwa nini mapadri wengi wanafikwa vibaya wamekufa? Kwa nini? Ile baba askofu akasema, mapadri wangu mimi ninafikiri kwamba mapadri wangu wengi wanakufa kwa sababu wamebeba mambo mengi moyoni ambayo hawawezi kuyasema popote. Kwa hiyo ndio maana wanakufa kwa stroke, kwa pressure, pengine wameenda kuoga akajondoka fikirini sadaka wanayoipenda wa kumwona hapo mzana na mapenzi familia yangu tuombe mapenzi tuwapende mapenzi mnaombe mnawapenda mnajibu hivi kwa sauti kwa basi basi tuhamisha hapa akamwacha katika leoji mzana na familia yangu leo tunakuadhimisha msikuu tuyaadhimishe kwa kutoka mapadri wetu 
ama baba amebeba sadaka ili yokuwe sadaka pengine ambayo wewe sikaiwa sisi mapadri ndio tunaongoza kwa kuramiwa sisi mapadri tunaongoza kwa kuramiwa pengine sisi ndio tunaongozwa kwa kushtakiwa kwa baba zetu ninyi mnatushtaki sana mnatushtaki sana tukishirao kwa jinsi sahihi hadi anachelewa nikuhubiri mimi mnafua mimi chochi nikikataa kupatia mtoto wako ona na patiza kwa wakati mimi ndio nikuhusu mkubwa ambao mnatusema sisi mpaka nani ajabu sisi wa Kristo wetu mimi ndio mnatusema gazani yani mnatusema na Kristo wetu si mimi tu hata mimi ndio nisikia wewe ndio kwa habari kwa Kristo mnafanana kwa wa Afrika wa Ulaya wa China kwa Kristo wetu tunafanana na Mungu alikusaidia mapadri wote tuko sawa kwa ndugu zangu ndugu zangu tuombeeni tuombeeni tufanye kazi ya Mungu kwa upendo kwa uvumilivu kwa upendo kwa uvumilivu sisi kama nimesema mapadri ndio wa kwanza kuhimiza mapadri ndio wa kwanza kushtakiwa ndio wa kwanza vitu wengi kusema eh kwa mama hapa mama macho mengine yanashaka watoka na papa macho mengine kuwasikia masomani kile masomo Mungu anaona leo tunaadhimisha Mungu matatu na Yesu nimesema tunaadhimisha sakramenti ya Kristo kati sakramenti ya daraja la upadri na sakramenti na amri kuu ya mapenzi. Uzangu, upendo unabebwa na sadaka kwa Mungu. Hakuna namna yoyote utaelezea upande utafundisha kuhusu Kristo Mtakatifu, usipofundisha kuhusu upendo. Uzangu, upendo wote ni sadaka. Maisha yoyote lazima yabebwe na sadaka ya upendo. Usipokuwa na upendo ndani yako utakuwa mtumwa. Siku moja nimefundisha hapa kwa namna nimesema hata kwenye ndoa zetu lazima tuishi upendo. Na upendo huu lazima uwe wa kisasa. Kuishi na mtu ambaye hujazaliwa naye sio jambo jepesi. Unafikiri ni rais? Wanaambia unanisikia. Ni rais si rais. Ni rais si rais. Kwa hiyo lazima tu upendo mtakatifu tenesia wakati na sema Tunaweza tukahubiri kuhusu upendo, kuhubiri ni rais kuhusu upendo. Lakini ni ngumu kuishi upendo. Hata mimi ninayehubiri, naweza nikahubiri sana kuhusu upendo lakini mimi kuishi upendo. Ah, jambo jingine. Mzangu familia Mungu, tujitahidi kuishi upendo. Upendo ambao mtatufanya tuwe wa Kristo. Upendo ambao mtadhihirisha kwamba tu wa Kristo. Upendo inaozungumzia ndio upendo huo ambao unatusukuma kushiriki katika katika kuishi upande wetu na kujitoa sasa. Na nimeeleza kwamba upendo huu ndio sadaka ya kweli. Mwandishi wa kitabu cha Yoshua bin Sira anasema mwandishi wa kitabu hiki anafundisha mambo mengi. Anafundisha uchungu anafundisha mambo ya ndoa anafundisha mambo ya jumuiya lakini akiwa anafundisha mambo ya utumishi wa Mungu alisema sio utumishi wa Mungu tu kwamba kama mapadri ni watawala na makanisa hata mimi ndio serikali na watu wasema mwanangu ukija kumtumikia Mungu weka tayari ndio yako kufanyaje weka tayari ndio yako kufanyaje kujaribisha kwa hiyo ili tuweze kuyashinda majaribu lazima tuishi upendo. Lazima tuishi upendo ambao Kristo anatufundisha leo tuishi. Upendo unadhimisha sakramenti ya daraja ya upadri kwa namna ya pekee, kiupekee zaidi inawakumbushe kuchochea miiti miiti ya kutumikia Mungu. Miiti ya kumpenda Mungu. Mtu kimweleza kwamba yuko padri ni 